Good morning, children. Welcome to EBS class. Okay, children. In this class, we have to learn a new lesson. Lesson number eight, agriculture. Okay. Okay, children. Do you know who provide food for us or who produce food for us? Yes. Farmers are provide food for us or farmers are produce food whatever we eat in our daily life okay farmers are provide food for us okay yes children india is one of the country based on the agriculture work okay india is one of the agriculture based country means most of the people are living in this country are depend on a agriculture work or their related work okay india is one of the agriculture based country okay most of the people living here are depend on a agricultural work or its related work that's why india is also called as a agriculture based country okay yes children the main occupation of a farmer is agriculture okay the main occupation of a farmer is agriculture so farmers are also called as agriculturists okay so the main occupation of a farmers are is agriculture so farmers are also called as agriculturists okay these agriculturists are engage themselves in agriculture and its related work to lead their life okay these agriculturists are engage themselves in a agricultural work or its related work to lead their life okay children, children do you know what are the main crops of our district s yes. the main crops of our uttar kannada districts are paddy coconut areca cardamom pepper and cashew nut okay this all are the main crops of our district uttar kannada district okay yes children farmers follow some steps to grow crops okay farmers grow crops we all know that okay and he follows some steps to grow crops what are that steps yes we will learn one by one first step of growing crops are plug the land to grow crops okay plugging the land to grow crops okay first farmer to grow a crops first farmer plug the land to grow a crops okay next sowing the seeds to grow crops next step farmer sow the seeds to grow crops and third step irrigation for the proper growth of the crops whatever the crops he sowed in his land okay for that crops he irrigate means he supply the water to grow a crops okay that is called as a irrigation to supply of water to the crops is called as irrigation okay next step using chemicals or organic fertilizers for proper growth of the crops yes children farmers use organics or chemical fertilizers for the proper growth of the crops okay next step protecting the crops from animals birds insects and diseases okay farmers use some insecticides or pesticides to protect the crops from animals birds and insects and diseases okay he uses some insecticides and pesticides okay next last step harvesting the crop either manually or with the help of machines okay this is the last step of growing up crops he harvesting the crops by manually or by using the machines this all are the stages of a 
growing of crops okay this all stages are followed by a farmer to grow crops okay yes children next We already learned children, farmers are engaged themselves in a agricultural work and its related work. Okay. The farmers working in the fields are of three categories. Okay, children. The farmers who are working in the fields are of three categories. They are farm laborers and small scale farmers and third one, large scale farmers. Okay. These all are the categories of a farmers who working in the land. First one, farm laborers. Then second one, small scale farmers. And third one, large scale farmers. For this all the categories, they give an example in your textbook. Once you open your textbook and open the page number 100. Okay? Once I will read that. Okay, you All of you look at your textbook. village all the people of the village are living with a love faith and peaceful coexistence okay yes children here they given one example of the village in that village rangama belongs to the same village whatever the example they given here now for that village rangama belongs to that village okay and she doesn't have agricultural land of her own. Okay. This Rangama doesn't have any agricultural own land. Okay. Then it is her responsibility to manage her family. Okay. She has a responsibility to manage her family. Okay. And so she does weeding, planting and separating cotton from the plant in other farms. She has a responsibility to manage her family. Okay. That's why she does a weeding, planting and separating the cotton from the plant in other farms. Okay. She does all the agricultural activities like a weeding, planting and separating the cotton from the plant. These all are the agricultural activities. Okay. And it is the one of the example of a Rangama. This Rangama is belongs to a farm laborers. Okay, children. We already learned there are the categories of a farmers who are working in a land. First category is a farm laborers. Okay. This Rangama is belongs to a farm laborers. She doesn't have any own her land. Okay. And she has the responsibility to manage her family. That's why she does the work in other farm. Okay. This is a farm laborers. Okay. And second one example they given here. Julakama of the same village is a close friend of a Rangama. Okay. This Julakama is a close friend of a Rangama. And Julakama is a farmer. Okay. This Julakama is a one of the farmer in that village. She owns a piece of a land. Okay. Comparing to this Rangama. Okay. This Julakama uh, has a own land, okay? And she runs her family by selling crops grown on her farm, okay? She runs her family, whatever the crops grown in her land, okay? Then, both these women like Manjama very much, okay? Both these women, Rangama and Julakama, both these women like a Manjama. Okay. Who, who's that Manjama? Okay. I will tell that. Before that, this Julakama is belongs to a small scale farmers because she has a own piece of a land. Okay. She has a own piece of a land and she runs her family whatever the crops grown in her farm. Okay. By selling that crops, she runs her family. Okay, this Julakam has her own piece of a land and she runs her family by selling her crops, whatever the grown in her land. Okay, then this Julakam is belongs to a small scale farmer, farmers. Okay, then 
third one category large scale farmers all of you look at uh, that manjama is a successful lady agriculturist okay this manjama is one of the example of this large scale farmers and she is a successful lady agriculturist she owns about 10 to 15 acres of land in the village okay all of you look at here this rangama doesn't have any own land but this julakama has a own piece of a land small land okay but this manjama has a 10 to 15 acres of a land okay and owns a 10 to 15 acres of a land in the village many women of the village like rangama works in her agriculture land okay many women like rangama okay means farm laborers many farm laborers are working in this manjama's land okay and manjama not only grows crops but also she rears fowl and cattle okay manjama not only grows a, a, a crops okay along with that growing a crop she uh, rears a fowl and cattle she purchased modern agricultural equipments for cultivation purpose all of you look at here Manjama has a 10 to 15, sorry, Manjama owns a 10 to 15 acres land, okay. Along with this uh, agriculture, she rears of fowls and cattle, okay. And she purchased some modern equipments for a cultivation purpose, okay. She also earns money through apiculture, apiculture means rearing a honey, honey bees, and Sericulture means silkworm uh, silk breeding. Okay, sericulture means silkworm breeding. And so people of the village call her a large scale farmers. Okay, this Manjama owns a 10 to 15 acres land. Along with that agricultural work, she also does, uh, she also rears uh, fowls and cattle. Okay, and apiculture and sericulture. That's why in that village, people call her man, uh, call Manjama as a large scale farmers. Okay, farmers. Okay, then she always encourages and gives suggestions to the villagers to practice agriculture like her. Okay, she Manjama always encourages and gives suggestions to that villagers to practice agriculture like agriculture like her means uh, she always en uh, always engage the people or uh, encourage the people to practice a uh, agriculture like her means uh, to purchase a uh, modern equipments along with that uh, agricultural work also rear uh, cattle and uh, fowls okay and along with that uh, agricultural work she also does uh, apiculture and sericulture okay this is the example of a large scale farmers okay let's say that now all of you look at here first we will learn what are the characteristics of a farm laborers okay what are the features of a farm laborers first one they do not have that own agricultural land okay let's say that we already learned one example of a rangamma she doesn't own or she doesn't owns her own land okay then agricultural land second one they work in some other person's field to earn their living okay she works in other people land to earn their living okay then third one farm laborers do not get work throughout the year as children this farm laborers do not get work throughout the year whenever this agricultural works are going in that time only they get a work otherwise they do not get a work throughout the year and they they get very less wage okay they get very less wage for that work and fifth one farm laborers are very poor okay we already learned one example of rangama she doesn't own any piece of a land okay and to get uh, uh, or to lead her life she works in a other farms 
okay good that's why this farm laborers are very poor okay this farm laborers have many problems okay to solve their problems okay many rules have been implemented to solve their problem solve this farm laborers problems okay what are that it is a mandatory to give minimum wages to the laborers okay children it is a mandatory to give the minimum wages to the farm laborers okay children in this class okay makkale ivattina tarathalli naavu agriculture krishiya bagge tilkolta idivalva hagadre ಕೃಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಊಟ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥನ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ರೈತರಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೈತರ ಒಂದು ಜೀವನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೃಷಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಏನು ಕೃಷಿ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭತ್ತ ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಲಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಳ್ ಮೆಣಸು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಇವೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೆಳೆಗಳಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈತರು ಗದ್ ಏನು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ನೆಲವನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಪ್ಲಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಗಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಒಂದು ನೆಲವನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಾಕಿರೋ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಾಕಿರೋ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಏನು ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕಟಾವ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆನಾ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ವ ಈ ರೈತರು ಯಾವಾಗ್ಲುವ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರೈತರನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಅದು ಕೆಟಗರೀಸ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಏನು ಫಾರ್ಮ್
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜುಲಕಮ್ಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಆ ಜುಲಕಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಮೂರು ಎಕರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಇಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬರತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಜುಲಕಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಡವರಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇರತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಏನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಕರೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಕರೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದನ ಕರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೇನನ್ನ ಸಾಕೋದು ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಇಂದನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿರತ್ತಲ್ವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೋ ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅಂತಾರೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸೋದಿರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಹಾ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ವ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉಳಿದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ವೇಗ್ ಓಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿರಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ವೇತನವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆನಾ ಅವ್ರು ಇಡೀ ದಿವಸ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಏನು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ